வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாற்ற இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி திட்டத்தை அறிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்காம் கட்ட ஊரடங்கின் புதிய விதிமுறைகள் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்னதாக அறிவிக்கப்படும் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் விரிவான அறிவிப்புகளை இன்று வெளியிடுகிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாட்டின் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை திறன் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் அளவை எட்டியுள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஊரடங்கு விரைவில் முடிவடைய உள்ள நிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தொடர்ந்து தாயகம் வரும் இந்தியர்கள் மஸ்கட் சிக்காகோவில் இருந்து முன்னூற்று பேர் சென்னை வந்தனர் விரிவான செய்திகள் இந்தியாவை தன்னிறைவு மிக்க நாடாக மாற்றுவதுடன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டை இந்தியாவுக்கு சாதகமானதாக மாற்றியமைக்கவும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கவும் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார சிறப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் மேலும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு முற்றிலும் வேறுபட்டதாகவும் புதிய விதிமுறைகளுடனும் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்பாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் வளர்ச்சி பயணத்திற்கு உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில் இருபது லட்சம் கோடிக்கான திட்டம் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் என்ற பெயரில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் பதினேழாம் தேதி மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் நேற்றிரவு தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் நலனுக்காக தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை அறிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இது இந்தியாவை தன்னிறைவு மிக்க நாடாக மாற்றும் ஒரே ஒரு தொற்று உலக நாடுகளில் உள்ள மனித குலத்தை ஒட்டுமொத்தமாக ஆட்டிப்படைத்துவிட்டது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் என்று யாருமே கனவிலும் நினைத்து பார்க்கவில்லை கேள்விப்பட்டதும் இல்லை இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து அயராது போராடி தோல்வியை எதிர்கொள்ளாமல் எதிர்காலத்தை நோக்கி முன்னேறி செல்ல வேண்டும் நமது லட்சியங்களை நிறைவேற்ற உறுதியேற்க வேண்டும் இந்த தொற்று பரவல் நிலையில் உலகம் நமக்கு வழங்கும் செய்தி ஒன்றுதான் அது தன்னிறைவு மட்டுமே நம்மை பாதுகாக்கும் ஒரே உந்து சக்தி என்பது ஏனென்றால் சிரமமான நிலையில் இந்தியா தேவைக்கேற்ப தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொண்டு அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து வெளிப்படும் வழிகளை தேடிக்கொள்ளும் திறன் பெற்றது இன்று உலகத்தின் முன்னே பெருமிதத்துடன் தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்கிறது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றக்கூடிய இந்தியாவில் இந்த பூமியை தாயாக எண்ணக்கூடிய நிலையில் நமது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான சிந்தனையில் உலகத்தின் வளர்ச்சிக்கான கோட்பாடுகளும் அடங்கியுள்ளன போலியோ ஒழிப்பில் இந்தியாவின் வெற்றி இவ்வுலகத்தின் வெற்றியாக பார்க்கப்பட்டது யோகா தினத்தை சர்வதேச நாடுகள் அங்கீகரித்தன இன்றைய வாழ்வா சாவா போராட்டத்தில் கூட இந்தியா உலக நாடுகளின் மனித குலத்திற்கு உதவிகளை செய்யும் பெருமிதமான நிலையில் உள்ளது ஒய் டூ கே பிரச்சினையில் உலக நாடுகள் சிக்கி தவித்தபோது இந்தியாவில் இருந்த திறமையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அந்த பிரச்சினையில் இருந்து விடுபட ஒத்துழைப்பு அளித்தார்கள் நம்மிடமும் தரமும் திறமையும் இருக்கிறது நம்மால் சாதிக்க முடியும் குஜராத் மாநிலம் கட்ச் பகுதியில் ஏற்பட்ட பூகம்பத்தை நேரில் கண்டபோது எப்படி இதிலிருந்து மீளப்போகிறோம் என்ற ஆயாசம் ஏற்பட்டது எங்கு பார்த்தாலும் கான்கிரீட் குவியல்கள் ஆனால் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் கட்ச் மீண்டும் தனது பொலிவையும் வளத்தையும் மீட்டெடுத்தது லட்சியங்களை இலக்காக கொண்டு செயல்படும் போது எதுவுமே இயலாதது இல்லை இதுவே நமது நாட்டின் தனி குணமாக தன்னிறைவு குணமாக அமைந்துள்ளது தன்னிறைவு என்ற லட்சிய மாளிகைக்கு ஐந்து தூண்கள் அவசியம் பொருளாதாரம் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்ப அமைப்பு மக்கள் சக்தி மற்றும் தேவை ஆகிய இந்த ஐந்து தூண்களும் வலுவானதாக இருக்குமானால் நாம் தன்னிறைவை எளிதாக எட்ட முடியும் கொரோனா தொற்று உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவ தொடங்கிய போது இந்தியாவில் ஒரு பாதுகாப்பு கவச உடை கூட உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசம் பெயரளவில் உற்பத்தியானது ஆனால் இன்று நாளொன்றுக்கு இரண்டு லட்சம் பாதுகாப்பு கவச உடைகளும் இரண்டு லட்சம் என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்களும் இந்தியாவில் உற்பத்தியாகின்றன 
தேவைகளை அதிகரிக்கவும் அதற்கான விநியோக கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் நமது பொருளாதார சூழ்நிலையை வலுப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது இதற்கென புதிய லட்சியங்களை நாம் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கும் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் வர்த்தகர்களின் நிலையை மேம்படுத்துவதற்கும் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை நிறைவேற்ற இருக்கிறோம் இது இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பத்து சதவீதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டமாக இந்த தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் அமையும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் தொடங்கி தொழிலாளர்கள் வர்த்தகர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையிலான நிதி தொகுப்பாக இது இருக்கும் இந்த நிதி தொகுப்பு குறித்த விரிவான விவரங்களை நாளை நிதியமைச்சகம் வெளியிடும் கடந்த ஆறு ஆண்டு காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் துணிச்சலான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளின் பலன்கள் இன்று கை கொடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதை குறிப்பிட வேண்டும் மத்திய அரசின் நேரடி நிவாரண நிதிகள் ஏழை மக்களுக்கும் விவசாய பெருமக்களுக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால் அனைவருக்கும் நேரடியாக அதிலும் பெரும்பாலான அலுவலகங்கள் மூடியிருக்கும் நிலையிலும் சென்றடைவதை உறுதி செய்திருக்கிறோம் ஜன்தன் வங்கி கணக்கு ஆதார் அடையாள அட்டை கைபேசி எண் ஆகிய மூன்று அம்சங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த திட்டங்கள் அவற்றின் பலன்கள் நேரடியாக மக்களை சென்றடைகின்றன இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் நமது விவசாய பெருமக்கள் சிறிதளவேனும் சிரமப்படாத வகையில் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் தங்கு தடையின்றி அவர்களை சென்றடைகின்றன தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் எனப்படும் இந்த நிதி தொகுப்பு அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஊக்கமளிப்பதாகவும் உத்வேகம் அளிப்பதாகவும் இருக்கும் மிகச்சிறு வியாபாரிகள் தொடங்கி பெரு வர்த்தகர்கள் வரை அனைவருக்கும் நிவாரணம் அளிப்பதாக இருக்கும் நமது தேவைகள் அனைத்தையுமே உள்நாட்டு உற்பத்தி மூலமாக நிறைவு செய்து கொள்ளும் விதமாக இந்த நிதி தொகுப்பு உதவி அளிக்கும் இனி உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களையே வாங்குவது என்பது நமது தாரக மந்திரமாக இருக்க வேண்டும் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களை வாங்குவதோடு மட்டுமன்றி இந்த கொள்கை குறித்து நாம் பிரச்சாரமும் செய்ய வேண்டும் கதர் மற்றும் கைத்தறி துணிகளை வாங்க வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்து அதை நீங்கள் நிறைவேற்றி தந்தது போல இதையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் பலரும் கொரோனா தொற்று நம் வாழ்க்கையோடு ஒன்றாக பயணிக்கும் என்று கூறி வரும் நிலையில் நாம் நமது எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது இதனால் நாம் துவண்டு நின்றுவிட இயலாது தொடர்ந்து நமது வாழ்க்கை பாதையை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது மூன்று தவணைகளாக ஊரடங்கு முடிவடையும் நிலையில் நாம் நான்காவது ஊரடங்கை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது இந்த ஊரடங்கு புதிய விதிமுறைகளை கொண்டதாக இருக்கும் மாநிலங்களில் இருந்து இது குறித்த தரவுகள் கிடைக்க பெற்றவுடன் இம்மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்குள் புதிய விதிமுறைகளின் விவரங்கள் வெளியிடப்படும் இந்த விதிமுறைகள் கொரோனாவுடனும் போரிடுவோம் அதே நேரத்தில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கியும் முன்னேறுவோம் என்ற அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டமும் இதை ஒட்டியே அமைந்திருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் நாடு எதிர்கொண்டுள்ள பொருளாதார பின்னடைவை மீட்டெடுக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு திட்டத்திற்கு இந்திய தொழில் வர்த்தக சம்மேளனமான பிக்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் அமைப்புகளும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன பிக்கி தலைவர் சங்கீதா ரெட்டி வெளியிட்டுள்ள தகவலில் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா என்ற கனவுக்கு தொழில் வர்த்தக சம்மேளனம் முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் பிரதமரின் அறிவிப்புகள் அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பொருளாதாரம் உள்கட்டமைப்பு தேவை உள்ளிட்ட ஐந்து தூண்களை வலுப்படுத்த பிரதமர் தமது உரையில் முக்கியத்துவம் அளித்திருப்பது பாராட்டத்தக்கது என்று அவர் கூறியுள்ளார் இதே கருத்தை பிக்கி பொதுச் செயலாளர் திலீப் ஷெனாயும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அசோசம் பொதுச் செயலாளர் தீபக் சூட் பிரதமரின் தேசிய அளவிலான பார்வைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் நாட்டின் மேம்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு பரந்த எண்ணத்துடன் பிரதமர் இந்த பொருளாதார சிறப்பு திட்டத்தை அறிவித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா சுயசார்பு பெறுவதன் மூலம் உலக அளவில் முக்கிய பங்காற்றும் என்ற பிரதமரின் அறிவிப்பையும் அவர் வரவேற்றுள்ளார் இந்திய தொழில் சம்மேளனமான சிஐஐ தலைமை இயக்குநர் சந்திரஜித் பானர்ஜி கூறுகையில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த பொருளாதார சிறப்பு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கையாக வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பால் நாட்டின் பொருளாதாரம் முன்னேற்றமான நிலையை மீண்டும் எட்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பிரதமர் அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி தொகுப்பு திட்டங்கள் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று விரிவான அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளார் 
இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு செய்தியாளர்களை சந்திக்க உள்ள அவர் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதிக்கான திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்க உள்ளார் தொழில்துறையினர் விவசாயிகள் நடுத்தர வர்த்தகத்தினர் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தொழிலாளர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் இந்த தொகுப்பில் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் இருமடங்காவது பதினான்கு நாட்களாவது நாட்களாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இமாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் ஆகிய மாநிலங்களில் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து அந்த மாநில அமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை தொற்று பாதிப்பு இரட்டிப்பாகும் விகிதம் பத்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இந்தியாவில் தொற்று பரிசோதனை விகிதம் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்த அவர் நாள் ஒன்றுக்கு முன்னூற்று அரசு ஆய்வகங்கள் மற்றும் நூற்று தனியார் ஆய்வகங்கள் மூலம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்படுவதாக கூறினார் இதுவரை பதினேழு லட்சத்து அறுபத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் குறிப்பிட்டார் வேளாண் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் மீன்பிடி மற்றும் வனம் தொடர்பான குறு தொழில்கள் உற்பத்திக்கு உள்ளூர் கச்சா பொருட்களை சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் உபயோகிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பால் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து இந்த தொழில் நிறுவனங்களின் இந்திய கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளுடன் காணொலி மூலம் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் எதிர்காலத்தில் தொழில் நிறுவனங்களில் அதிக முதலீடு செய்வதற்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய பசுமை விரைவு வழித்தட நெடுஞ்சாலைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் சரக்கு போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கக்கூடிய பூங்காக்கள் மத்திய அரசு உருவாக்கி வருவதாகவும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் தொழிற்சாலைகளின் மையமாக குறிப்பிட்ட நகரங்கள் திகழும் நிலையை மாற்றி கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிகளில் தொழில் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறினார் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும் தொழில்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மின்சார கட்டணத்தை குறைக்கும் வகையிலான தொழில்களை அதிகரிக்க செய்வதுடன் போட்டி நிறைந்த உலக சந்தையில் உற்பத்தி செலவையும் குறைக்க சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் புதுதில்லியில் இருந்து டென்மார்க் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெபி கோஃபோர்டுடன் இணையதளம் மூலமாக ஆலோசனை நடத்தினார் இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியா டென்மார்க் இடையேயான நல்லுறவுகளை மேம்படுத்தும் வகையில் தமது ஆலோசனை நடைபெற்றதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தொழில்நுட்பம் நகர்ப்புற மயமாதல் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உணவு பதப்படுத்துதல் போன்ற துறைகளில் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டம் நாட்டை வலுவானதாகவும் தற்சார்பு பொருளாதார நாடாகவும் மாற்றும் என்று பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் பிரதமரின் இந்த அறிவிப்பு கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதற்கு மட்டுமன்றி தேசத்தின் வலுவான வளர்ச்சிக்கும் உதவும் என்றும் தெரிவித்தார் ஏழைகள் தொழிலாளர்கள் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றிற்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நடுத்தர மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் இந்த தொகுப்பு திட்டத்தில் வழிவகைகள் இருக்கும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த நடவடிக்கையால் தேசத்தின் பொருளாதாரம் மாபெரும் வளர்ச்சியடையும் என்று அவர் கூறினார் பிரதமர் அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் தொகுப்பு நிதியை தமிழகத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு வெளியிட்ட பின்னர் மாநிலத்தில் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது உள்ளிட்ட உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தற்போது காணொலி காட்சி மூலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடனான ஆலோசனையில் தொடக்க உரையாற்றிய முதலமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மேலும் நிதியமைச்சகத்தின் அறிவிப்பை பொறுத்து தமிழகத்தில் தொழில்களை மேம்படுத்த அரசு பாடுபடும் என்றும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார் கோடைக்காலத்தில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் மூலமாக ஏரி குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை தூர்வாரி பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பாக காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள கால்வாய்கள் அனைத்தையும் தூர்வாரும் நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டாா்
மேட்டூர் அணையில் போதிய அளவு நீர் இருப்பதால் இந்த ஆண்டு குறித்த காலத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்றும் அதனால் கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தினார் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள வழிமுறைப்படி நகர்ப்பகுதிகளை தவிர்த்து ஊரக பகுதிகளில் தொழிற்சாலைகள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் இயங்கி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நோய் பரவலை தடுப்பதற்காகவும் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைப்பதற்காகவும் பல்வேறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு மாநில அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதையும் தமது ஆலோசனையின் போது முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் இந்தியாவிலேயே கொரோனா தொற்றால் இறப்பு சதவீதம் தமிழகத்தில் மிக குறைவாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் நாட்டில் இதுவரை பதினெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது நேற்று மட்டும் தொன்னூற்று நான்காயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தோரு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தற்போது முன்னூற்று ஐம்பத்தோரு ஆய்வு அரசு ஆய்வகங்களிலும் நூற்று நாற்பது தனியார் ஆய்வகங்களிலும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது மேலும் பல ஆய்வகங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் அதிகம் உள்ள தமிழகம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆய்வுக்குழுவை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அனுப்புகிறது அதன்படி இருபத்தோரு மாநிலங்களில் உள்ள அறுபத்தொன்பது மாவட்டங்களுக்கு சுகாதார குழுவினர் சென்று அங்குள்ள பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள் என்று ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாவட்டங்களில் தொற்று பரவல் குறித்து மதிப்பீடு செய்து அதனை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து அந்த குழுவினர் அறிக்கை அளிப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரக்கணக்கானோர் தொடர்ந்து அழைத்து வரப்படுகின்றனர் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டு ஏழாம் நாளான இன்று வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ஐந்து விமானங்கள் மூலம் தொள்ளாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் வர உள்ளனர் அதன்படி துபாயில் இருந்து தில்லிக்கு ஒரு விமானமும் அமிர்தசரசுக்கு மற்றொரு விமானமும் இயக்கப்பட உள்ளது தில்லிக்கு செல்லும் விமானத்தில் இருநூற்று நாற்பத்தோரு பேரும் அமிர்தசரசுக்கு செல்லும் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேரும் வர இருக்கிறார்கள் இதேபோல் குவைத்தில் இருந்து அகமதாபாத் மற்றும் கோழிக்கோடு நகரங்களுக்கு முன்னூற்று முப்பது இந்தியர்களுடன் இரண்டு விமானங்கள் வர உள்ளன ஜெட்டாவில் இருந்து நூற்று இந்தியர்களுடன் கோழிக்கோடு விமான நிலையத்திற்கு மேலும் ஒரு விமானம் வர உள்ளது வயது முதிர்ந்தோர் மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவோர் கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக ஏர் இந்தியா அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக மஸ்கட் மற்றும் சிகாகோ நகரங்களில் இருந்து சிறப்பு ஏர் இந்தியா விமானங்கள் மூலம் முன்னூற்று பேர் நேற்றிரவும் இன்று காலையும் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் ஓமன் தலைநகர் மஸ்கட்டில் இருந்து வந்த ஏர் இந்தியா தனி விமானத்தில் நூற்று பேர் வந்தனர் இவர்களில் நூற்று பேர் ஆண்கள் ஐம்பது பெண்கள் மற்றும் இருபத்தி குழந்தைகளும் அடங்குவர் அவர்கள் அனைவரும் குடியுரிமை சோதனை நடத்தப்பட்ட பின்னர் நள்ளிரவில் சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மேலக்கோட்டையூர் விஐடி கல்லூரி நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் விடுதி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் சிகாகோ நகரில் இருந்து மற்றொரு ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு வந்த நூற்று நாற்பத்தோரு பயணிகள் உரிய பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன பல்வேறு விமான நிலையங்களிலும் உரிய உடல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தொற்று இல்லை என உறுதிப்படுத்தப்படுவோர் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் முகாம்கள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு அவர்கள் அனுப்பப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதற்கிடையே சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் நேற்று ஐ என் எஸ் மாகர் கப்பல் மாலத்தீவில் இருந்து இருநூற்று இரண்டு இந்தியர்களுடன் கொச்சி துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது அவர்களில் தொன்னூற்றொரு பேர் கேரளாவையும் எண்பத்து மூன்று பேர் தமிழகத்தையும் எஞ்சியவர்கள் இதர மாநிலங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் கொச்சி துறைமுகத்தில் அவர்கள் அனைவருக்கும் உடல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தொற்று அறிகுறிகள் இல்லாதவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த பேருந்துகள் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டனர் ஆப்கானிஸ்தானில் அண்மையில் அப்பாவி மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது 
நங்கர்கார் மாகாணத்தில் இறுதிச் சடங்கின் போது மருத்துவமனை ஒன்றிலும் லக்மான் மாகாணத்தில் ராணுவ சோதனைச் சாவடியிலும் அண்மையில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தாய்மார்கள் குழந்தைகள் செவிலியர்கள் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள தாக்குதல் மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றச் செயல் என்று தெரிவித்துள்ளது இந்த தாக்குதல்களில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள வெளியுறவு அமைச்சகம் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுபோன்ற கொடூர செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்போர் நீதியின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தைந்து பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினைந்தாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஐந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று புதிதாக எழுநூற்று பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை அறுபத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இரண்டாயிரத்து நூற்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியது இதில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இதுவரை உயிரிழந்தனர் எனினும் பதினாறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் குணமடைந்துள்ளனர் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் பணியாற்றிய நபருக்கு கொரோனா இருப்பதாக வெளியான செய்திகளுக்கு ஆளுநர் மாளிகையின் சார்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தீயணைப்பு துறையில் பணியாற்றி வரும் நபர் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த நபர் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதியில் இருந்து சென்னை தியாகராய நகர் தீயணைப்பு துறை மண்டலத்தில் பணியாற்றி வருவதாகவும் தற்போது அவர் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் பணியாற்றவில்லை என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் விவசாயிகளுக்கான கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகளுக்கு ஊரடங்கு காலத்தில் முன்கூட்டியே இரண்டாயிரம் ரூபாய் மூன்று முறை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டத்தில் தொன்னூற்றைந்தாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தோரு பயனாளிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் நிலையில் மத்திய அரசுக்கு அவர்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் ஒரு தவணை இப்போ வந்து இந்த கொரோனா பிரச்சனைகளை வந்து கொடுத்தாருங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு செலவுக்கு ஒரு விவசாயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பலன் அடைஞ்சு வைக்கிறேங்க பிரதமர் அவருக்கு ஒரு நன்றிங்க எங்களுக்கு இந்த பிரதம மந்திரி கிசான் இது வந்து வருஷத்துக்கு மூணு த மூணு டைம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய் அக்கௌண்டில் போட்டு விடுறாங்க போன வருஷத்தில் வாங்கிட்டு இருக்கிறேங்க இந்த வருஷம் வாங்கினங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா டைமில் வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் எங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து போட்டு விடுறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க அதனால் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க எனக்கு வந்து இந்த விவசாயி இந்த கிஷான் இதில் வந்து பிஎம் கிஷானில் கொடுத்த உதவித்தொகை வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா போன வருஷம் ஆறாயிரம் ரூபா வந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து இந்த இதில் கொரோனா பாதிப்பில் இப்போ ரெண்டு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இதை வழங்கிய பிரதமருக்கு மிக்க நன்றிங்க பிரதமரினுடைய நிதியுதவி திட்டத்தில் ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க போன வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா வந்துடுச்சு இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்துருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இது பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் கிஸ்தான் விகாரில் வந்து போன இயர் வந்து ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்குறாங்க மோடியே இந்த ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது மோடியே மிக நன்றி ஆர் அசோக் வேளாண்மை துணை இயக்குனர் மாநில திட்டம் ஈரோடு ஈரோடு மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை தொண்ணூற்றி பேர் இணைந்துள்ளனர் இந்த கொரோனா கால முடக்கப்பட்ட காலத்தில் காலகட்டத்தில் கூட எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒம்பது விவசாயிகளுக்கு பதினாறு புள்ளி நான்கு கோடி ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இதனால் விவசாயிகளுக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகத்தை
இந்த பணம் கிடைக்கும்படி வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய விண்ணப்பங்கள் அறுநூறு எண்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு அதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டமானது விவசாயிகள் மத்தியிலே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது புனித ரமலான் மாதத்தில் இஸ்லாமியர்கள் மசூதிகளுக்கு சென்று தொழுகை நடத்தி தங்கள் கடமையை நிறைவேற்றி வந்தனர் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக மசூதிகளில் தொழுகை தடை செய்யப்பட்டுள்ள காரணத்தால் தங்கள் இல்லங்களிலேயே தொழுகையை நடத்தி வருகிறார்கள் எங்கும் இருக்கிறான் இறைவன் என்ற கூற்றை நிரூபிப்பதாக இந்த நிகழ்வு அமைந்துள்ளது இஸ்லாமியர்களின் புனித நூலான திருக்குறான் அருளப்பட்ட மாதம் ரமலான் மாதம் ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு வைப்பதும் ஐந்து வேலை தொழுகை நடத்துவதும் மிக முக்கிய கடமைகளில் ஒன்றாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வழக்கமாக ரமலான் மாதம் என்றாலே அனைத்து பள்ளிவாசல்களும் விழாக்கோளம் பூண்டுவிடும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஐநூறு பேர் முதல் ஆயிரம் பேர் வரை கூடும் ரமலான் மாதம் மிகச் சிறப்பானதாகும் வைரஸ் கிருமியான கரோனா உலகத்தை ஆட்டிப்படைத்து வரும் நிலையில் தற்போது தொடங்கியுள்ள ரமலான் நோன்பு பெரிய மாற்றங்களை சந்தித்துள்ளது காலை மதியம் மாலை இரவு என ஐந்து வேலைகளில் நடைபெறும் தொழுகைகள் வைரஸ் பரவ காரணமாக விடக்கூடாது என்பதற்காக அரசு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது அரசின் உத்தரவை ஏற்று அனைத்து பள்ளிவாசல்களும் மூடப்பட்டுள்ளன தங்களது இறை கடமையை இல்லத்திலிருந்து மேற்கொள்ளும்படி அனைவருக்கும் ஜமாத் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஏற்று அனைவரும் தற்போது தங்களது வீடுகளிலேயே தொழுகையை சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வேறு எந்த பகுதியிலும் இல்லாத வகையில் தமிழகத்தில் அனைத்து பள்ளிவாசல்களிலும் நோன்பு திறப்பின் போது கஞ்சி வழங்கப்படும் தற்போது நோன்பு கஞ்சிக்கான அரிசியும் வீடுகள் தோறும் வழங்கப்பட்டுவிட்டது ரமலான் மாதத்தில் இதுவரை பள்ளிவாசல்கள் மூடப்பட்டதே இல்லை எனினும் இதனால் ஏற்படும் சிரமங்களை பொறுத்து கொண்டு வீட்டிலேயே ஐந்து வேலையும் தொழுகை நடத்தப்படுகிறது குடும்பத்தினர் அனைவரும் இறைவனை வேண்டி வீட்டிலேயே தொழுகை நடத்துவது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கரோனா பாதிப்பிலிருந்து உலக மக்கள் மீண்டு வர வேண்டும் என்பதே ரமலான் நோன்பாளிகளின் மிக முக்கிய வேண்டுதலாக உள்ளது சேலத்திலிருந்து விஜயகுமார் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்திய அரசு பல்வேறு துறைகள் மூலம் நிவாரண உதவிகளை வழங்கி வருகிறது ஜன்தன் வங்கி கணக்குகள் தொடங்கியுள்ள பயனாளிகளுக்கு கொரோனா ஊரடங்கு நிவாரண நிதியுதவியாக ஐநூறு ரூபாயை அவர்களது கணக்குகளில் அரசு செலுத்தியுள்ளது கோவையில் பொள்ளாச்சியை அடுத்த அம்பரபாளையத்தில் பயனாளிகளுக்கு வங்கிகள் ஊழியர்களை வீட்டிற்கே அனுப்பி இந்த தொகையை வழங்கி வருகின்றன இதற்கு பயனாளிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் ஊரடங்கு காலத்தில் இல்லத்தரசிகளின் பண தேவையை மிச்சப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு மூன்று மாதத்திற்கான எரிவாயு சிலிண்டருக்கான முழு தொகையை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தி வருகிறது இதன் முதல் தவணையை ஏற்கனவே பயனாளிகள் பெற்றுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பயனாளிகள் இந்த உதவி தங்களுக்கு வழங்கியதற்காக பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் நாங்கள் அந்த கொரோனா நிதியாக கேஸுக்காக மானிய ரூபாய் எங்களுக்கு கிடச்சிது இந்த கொரோனா நிதிக்காக கொரோனா நேரம் இந்த காசு கிடச்சனால எங்கள் அத்தியாவசிய தேவைக்கும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கும் இந்த ரூபாய் மிக மிக உதவியாக இருந்து இந்த உதவி செய்த மத்திய அரசுக்கும் நரேந்திர மோடி ஐயாவுக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மானிய விலை கேஸ் சிலிண்டருக்கான ரூபாய் தந்திருக்காங்க 
அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குறதுக்காக எங்களுக்கு இப்போதைக்கு நம் பயன்படுத்திச்சு இதை ஏற்படுத்தி தந்த மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் நன்றி கொரோனா பாதிப்பு காரணத்தினால எங்களுக்கு கேஸு மானிய தொகை வந்து தந்தாங்க அந்த பணம் இந்த நேரத்தில் தந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு வசதியாக இருந்தது இந்த பணத்தை தந்த மத்திய அரசுக்கும் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் எங்களும் மனமார்ந்த நன்றியே தெரியுது பாஸ்புக்கில் கேஸ் மூலியமாக ரூபா போட்டு தந்தாங்க அந்த கொரோனானால வந்தனால அதனால் எங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருள் வாங்குறதுக்கு உபயோகப்படுத்துச்சு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு இவ்வளவும் கொடுத்தனால மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாற்ற இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி திட்டத்தை அறிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்காம் கட்ட ஊரடங்கின் புதிய விதிமுறைகள் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்னதாக அறிவிக்கப்படும் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் விரிவான அறிவிப்புகளை இன்று வெளியிடுகிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாட்டின் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை திறன் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் அளவை எட்டியுள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஊரடங்கு விரைவில் முடிவடைய உள்ள நிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தொடர்ந்து தாயகம் வரும் இந்தியர்கள் மஸ்கட் சிக்காகோவில் இருந்து முன்னூற்று பேர் சென்னை வந்தனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்